ഐഡിയസ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മൂത്തി കുടിച്ചിട്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗാറോൻ്റെ ബ്ലെൻഡറിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്മൂത്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ ബ്ലെൻഡർ കാണിച്ചപ്പോൾ പല കൂട്ടുകാരും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ജ്യൂസ് സ്മൂത്തി ഷേക്ക് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്മൂത്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒരു ചെറുപ്പഴം മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈത്തപ്പഴാണ് കേട്ടോ ചെറുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ കുറച്ച് തേനും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഒരു മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലെൻഡർ ഓൺ ആവും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തി ആണല്ലോ റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നല്ല ഷാർപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ എന്തും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് റീചാർജബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സി ടൈപ്പ് ക്യാബിൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്മൂത്തി റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്കും നേഷക്കുട്ടിയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്രകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് ക്യാരി ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടബിൾ ബ്ലെൻഡർ ആണ് നമ്മുടെ അഗാര ഗാലക്സി പോർട്ടബിൾ ബ്ലെൻഡർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എത്രമാത്രം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇക്ക ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇതൊഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ഇഡ്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡ്ലി മാവ് ഞാൻ തലേ ദിവസം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇഡ്ലി ദോശ ബാറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ അരി തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ച് കൂട്ടി വെക്കാറാണ് പതിവ് തലേന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് രാവിലെ ചുടണീൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അടിപൊളി മാവാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ചുടുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മാവൊക്കെ നല്ല പൊങ്ങി അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഡ്ലി ദോശ ഒക്കെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മാക്സിമം അത്രയേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഇഡ്ലിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് അത്രക്കും നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ ഇഡ്ലി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഇഡ്ലിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങാ ചട്നിയും പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങാ ചട്നി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങ ചിരുവിയതും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്
തക്കാളി ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ അഗാറോൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു സോസ് പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വറ്റൽ മുളക് അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇഡ്ലി ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് സ്പൂണ് ഇടക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഡ്ലി തട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇഡ്ലി വിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരല്പം പുളി കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ മസാല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഇതാ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക അവിടെ കാര്യമായിട്ട് അവർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ടേബിളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്കുള്ള കൂട്ട് മസാല ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ തിരക്കും കറച്ചിലും ബഹളവും ഒക്കെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അനുകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം തലേന്ന് ഉപ്പച്ചി വാങ്ങിച്ച മിഠായി ഓള് വിചാരിച്ചതല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതാ അടുത്തത് നൈശുകുട്ടിൻ്റെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് ഉപ്പച്ചി കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഇഡ്ലിയാണ് കൊടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ കരച്ചിൽ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു കരച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു സോനി പിന്നെ അതാ ആസ്വദിച്ച് ഇഡ്ലി കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബസ് വരാറാകുമ്പോഴേക്കും മൊത്തത്തിലൊരു തിരക്കും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കച്ചറായത് കാരണം ഇന്നത്തെ ബസ് മിസ്സായിപ്പോയി ഇവിടുന്ന് വീടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ കുറച്ച് ദൂരം ആക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഡ്ലിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ആർക്കും ചട്നി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉണ്ടാക്കിയ ചമ്മന്തി ഉപ്പച്ചിക്ക് ടേസ്റ്റ് ആക്കാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതാ അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അവരെ കുറച്ച് ദൂരം ആക്കി കൊടുക്കണം അവിടുന്ന് ബസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ വരെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് നൈശക്കുട്ടി കരയണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഓർക്ക് ഇതന്നെയാണ് പണി അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരെ വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടു മക്കൾ ബസ് കയറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനും ഇക്കും കൂടെ അവിടെ ടൗണിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ മക്കളുടെ ബസ് മിസ്സായത് കാരണം അവരെ വിട്ടതിന് ശേഷം വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അനുകുട്ടിയുടെ പാത്രത്തിൽ ചമ്മന്തി കുറച്ച് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ആ ചമ്മന്തി കഴിക്കാൻ ഇഡ്ലിൻ്റെ കൂടിയും ദോശേൻ്റെ കൂടിയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ടൗണിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് കൂന്തൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതും വളരെ ചെറിയ കൂന്തളാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ പാടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഇതിൻ്റെ പുറകെ മെനക്കെട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങണം ഇന്നിപ്പോൾ കൂന്തൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കൂന്തൾ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈരും മുളകും വെച്ചിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ കുമ്പളങ്ങ കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി വേറെ ഒന്നും ആക്കണില്ല പിന്നെ പപ്പടം കാച്ചിയതും അത്രയ്ക്കേ
ഞാൻ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അങ്ങനെ വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സോസ് പാനിലോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മുടെ കൂന്തൾ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്ന വരെ തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാ ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പച്ചമുളക് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും എണ്ണയിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോവരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്ന വരെ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ദാ മുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് തിളപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൈര് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റും ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിയൊക്കെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ദാ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് കരിങ്കലത്താണി ടൗണിൽ അരക്കുറമ്പ് റോട്ടിൽ ഐവ ബേക്സ് അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കരിങ്കലത്താണി വരുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ടൗണിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കരിങ്കിലത്താണിയിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്നാക്സ് ജ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഐവ ബേക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഐറ്റം സ്നാക്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മക്കൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നപ്പോൾ ബസ് അവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവിടുന്ന് ചായയും ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് അവൻ്റെ ഷോപ്പ് ഐവ ബേക്സ് ബേക്കറി കൂൾ ബാർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കരിങ്കിലത്താണി വരുന്നവരൊക്കെ ഐവ ബേക്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പിയും നാത്തൂനും ആഫിക്കുട്ടിയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ആഫി വന്ന സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ആഫിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഓനെ അവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആഫിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ പിച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആൾ നല്ല പോലെ നടക്കും അപ്പോൾ ദാ ആനക്കുട്ടിയും സോനൊക്കെ അവനെ നടക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മിയിപ്പൊക്കെ വെറുതെ വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അവരപ്പം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദാ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൗണിലൊന്ന് പോയി വരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിതാ മക്കളെയും കൂട്ടി ഇറങ്ങിയതേനു മിക്കവാറും പിറ്റേ ദിവസത്തിനുള്ള മീൻ
ചിക്കൻ മധുവൂത്തും ബീഫ് മധുവൂത്തും ആണ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് രണ്ടും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കഴിക്കാറ് ചിക്കൻ മധുവൂത്താണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കനിൽ അങ്ങനെ കാരായിട്ട് മസാലൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈയൊരു സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല അതിനിടയ്ക്ക് നൈഷക്കുട്ടിക്ക് പാലും പഴംപൊരിയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ കിട്ടൂല ഇനി പോണ വഴിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുവിധം ഇക്ക സോപ്പിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ടൗണിൽ വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ രാത്രി ആയാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ടൗണിൽ ഇറങ്ങണം എപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വ്ളോഗിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കണമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡാണ് കഴിക്കണമെന്ന് അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിച്ച മധുഹത്ത് ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജീരക സോഡയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്ക നല്ല ചൂട് ചായ ഉണ്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ